ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സസ്റ്റൈനബിൾ കെമിസ്ട്രി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോൾ ടി അനസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ് എൻവയറമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ കെമിക്കൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ യൂസും പ്രൊഡക്ഷനും മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ നമുക്ക് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പം സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹെക്സഗൺ പെന്റഗൺ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡ് ആൽക്കോൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ഓരോ ഷേപ്പ്സും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ രണ്ടാൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ആൾ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അതേ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണേ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവിടെ വേസ്റ്റും കുറവാണ് സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റും ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇത് തന്നെയാണ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺവോണ്ടഡ് സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആറ്റം എക്കണമി കംപ്ലീറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ റിക്വയർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ആറ്റം എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫ് കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ റോ ബനാനയും റൈ ബനാനയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം റോ ബനാനയുടെ എല്ലാ പോർഷനും നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റൈ ബനാനയുടെ കേസിലും നമ്മൾ അതിന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് എക്കണോമിക്കൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള റോ ബനാനയാണ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിലെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ ആറ്റം എക്കണോമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പല ഷേപ്പിലാണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ട് റിയാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള റിയാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ സർക്കിളും ട്രയാങ്കിളും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത വേറൊരു റിയാക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹൈ ആറ്റം എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആറ്റം എക്കണോമി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആറ്റം എക്കണോമി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഡിസയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആറ്റം എക്കണോമി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മാസ് ഓഫ് ഡിസയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് അപ്പൊ ഡിസയർ പ്രോഡക്റ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിന് മോളാർ മാസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും
ഇത് നോൺ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡൈമീത്തൽ കാർബണേറ്റ് ഇതും നോൺ ടോക്സിക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോൾവൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ടോക്സിക്കൽ നമുക്ക് എവൈ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ വാട്ടർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൽക്കോൾസ് ആണ് ആൽക്കോളും കുറച്ച് എസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗ്രീൻ സോൾവൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോറിൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലോറിൻ എന്താണ് ടോക്സിക് ആണ് ക്ലോറിൻ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും ആ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോളിസ്റ്റാരിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസ്റ്റാരിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ആൾട്ടർനേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള റിയേജൻസും സോൾവൻസും യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് യൂസ് ഓഫ് റിനബിൾ റിസോഴ്സ് റിനബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിനബിൾ റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നാച്ചുറലി റൊക്കറിംഗ് റിസോഴ്സ് വിച്ച് കുഡ് ബി റീപ്ലേസ് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് റിനബിൾ റിസോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് പവർ ബയോമാസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇതൊക്കെ റിനബിൾ റിസോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നോൺ റിനബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതാണ് നാച്ചുറലി റൊക്കറിംഗ് റിസോഴ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ക്യുക്ക് ഫേസ് ഒരുപാട് ഇയർ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സ് ആണ് നോൺ റിനബിൾ റിസോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓയൽ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എക്സെട്ര അപ്പം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റിനബിൾ റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ റിനബിൾ റിസോഴ്സിനാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ബയോഡിഗ്രഡബിൾ നമുക്കറിയാം മോഡേൺ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ പല ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഏർത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കും അപ്പൊ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് അല്ല ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കപ്പിന്റെ ഡിസൈനും ഈ കപ്പിന്റെ സിന്തസിസും ഒക്കെയാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരിയർ ബാഗ് കാരിയർ ബാഗും എന്താണ് ഇത് ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരിയർ ബാഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് പി എൽ എ പി എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളിലാറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പം ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്കതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്താ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത കെമിക്കൽ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുണ്ടായി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇസ് സേഫ് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ആക്സിഡന്റ് പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ലാബിലും ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ
it has long service life it should have high selectivity appi inganeulla catalyst aayirikkum green catalyst adha namukku adine regenerate allengil veendum veendi use cheyan pattum പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിന് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് സെലക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻസൈംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഗ്രീൻ കാറ്റലിസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പല പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പല റൂട്ടിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അതിൽ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ കുറവുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിലൊക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റഡ് സിന്തസിസ് മൈക്രോവേവ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോവേവ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റഡ് സിന്തസിസും ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതും ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നയൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് സേഫർ കെമിക്കൽസ് സയന്റിസ്റ്റും റിസർച്ചേഴ്സും ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കെമിക്കൽസ് പുതിയ പുതിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് അല്ലാത്ത ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടെൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെറിബൈറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അമീൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോക്ക് സി ബി സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡീഷണൽ ഒരു കെമിക്കലും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും കെമിക്കൽ വന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വേസ്റ്റേജും വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബ്ലോക്കേജിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ യൂസ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ടെൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ലെസ് എസാഡസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിന് നമുക്ക് ഹാർഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിയൽ ടൈം പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് റെഡിയായോ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ആണോ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആയോ അത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടോക്സിക് കെമിക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് റിയൽ ടൈം പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അതായത് സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കണം റിസ്ക് ഫാക്ടർ കുറയും എനർജി കൺസെപ്ഷൻ കുറയും പിന്നെ കോസ്റ്റും കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഗ്രീ